ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பிரைசி டிசைனர் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் வந்து ஒரு ஆரி ஒர்க்கான பிக்னர்ஸ் வீடியோ பார்க்க போகிறோம் இது வந்து நம்மளோட பிக்னர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் தான் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து சிலிவி போர்ஷன் இப்போ தான் வந்து இது ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இன்னும் இது முடிக்கலை இன்னும் ஒரு சிலிவி வந்து சும்மா போட்டு வச்சுருக்காங்க ரஃபாக போட்டு வச்சுருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலாக எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி சரி திரட்டு சுகர் பீடு பால் பீடு செயினு இந்த மாதிரி எல்லாம் வச்சுட்டு இந்த சென்டர் போர்ஷனுமே அப்படி தான் இட்லி மோடு பீட்ஸ் வச்சு அது சுகர் பீடு வச்சு ரவுண்டு பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு பால் பால் பீடு வச்சுருக்காங்க சுகர் பீடு கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் ஜீரோ சைஸ்க்கு அடுத்த சைஸ் வச்சுருக்காங்க அப்புறம் செயின் வச்சுருக்காங்க ஸ்டோன் செயின் வச்சு இது ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்கன்னா இந்த நா நாட் போட்டு ஃப்ரின்சஸ் நாட் போட்டு வந்து இதை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க இதில் வந்து இந்த பால் வீடு ஒரு செயினில் வருது ஒரு செயினில் இல்லை இந்த மாதிரி வந்து மாற்றி மாற்றி போட்டிருக்காங்க இப்போது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது சிலிவு போர்ஷன் இது வந்து சிலிவு வந்து நார்மல் சிலிவு இது கீழே வந்து நமக்கு கொஞ்சம் லென்த்தாக நெட்டு நெட்டு கிளாத் வந்து அட்டாச் பண்ணி அதில் வந்து நெட்டில் வந்து டிசைன் போடுற மாதிரி இதோடைய சிலிவு போர்ஷன் வந்து இது வந்து இது வரைக்கும் கையுடைய லென்த்து ஆனால் இதிலையெல்லாம் வந்து டிசைன் கிடையாது இந்த பார்டர் மட்டும் வச்சுட்டு இந்த பார்டர் கீழே வந்து ஃபுல்லாகவே நெட்டு வச்சு கை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுற மாதிரி ஐடியா பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இதோடைய பேக் போர்ஷன் பார்த்திங்கன்னா இதான் இதோடைய பேக் போர்ஷன் இதில் வந்து நம்ம நார்மலாக இதுக்கு வந்து நெட்டு வந்து சேர்த்து நாங்கள் இதை ஸ்டிச் பண்ணும்போதே வீடியோ எடுக்கணும்னு நினச்சோம் மிஸ் ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் டைம் இல்லாமல் போச்சு அதனால் வந்து வீடியோ எடுக்க முடியலை இந்த நெட் கிளாத் வந்து நாங்கள் இந்த ப்ளவுஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி வெளியில் வாங்கிட்டு இதை வந்து சேர்த்து நாங்கள் வந்து கிளாத்தோடு சேர்த்து அட்டாச் பண்ணிட்டோம் இது எப்படி வைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே அதாவது நமக்கு நார்மல் கிளாத்துடைய கீழ் பகுதியில் வந்து இந்த நெட் கிளாத்தை வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே இந்த கிளாத்தை விரித்து வச்சு அதில் வந்து நம்ம மார்க் பண்ணி இப்போ வந்து நெக்கு மார்க் பண்ணி எடுத்துருக்கோம் இதில் வந்து செயின் போட்டு காப்பர் கலரு த்ரெட்டு வச்சு இதில் செயின் போட்டு ஜிக்சா பண்ணி எடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த நெட்டை வந்து எப்படி வெளியில் கொண்டு வர்றதுன்னு சொல்லி பார்த்தலாம் இப்போ வந்து இது வந்து நமக்கு ஆரி நீடில் இந்த நெட்டை ஃபுல்லாகவே இப்படி ஒதுக்கி எடுத்து விட்டுக்கோங்க கீழே வந்து எந்த கசகசப்பு இருக்கக்கூடாது சும்மா கட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்காக அது வந்து வேறு எதுலேயும் கட் ஆகிடக்கூடாது அதுக்காக கொஞ்சம் கவனமாகவே பார்த்துக்கோங்க இந்த இருக்கா இப்போ வந்து இதில் வந்து இந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் தான் கீழே வந்து நெட்டு இருக்குது மேலே வந்து இந்த கிளாத் இருக்குது இப்படி தான் வந்து நம்ம ஃப்ரேம்லேயே ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா டைட்டாக வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இதில் வந்து டிசைன் முடிச்சிட்டாங்க இப்போ இதில் என்ன பண்ணுறோன்னா ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து லைட்டாக இப்படி ஒரு ஹோல் போட்டுக்கோங்க கீழே நெட்டில் வேண்டாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு மேலே மட்டும் எப்படி போட முடியும் அப்படின்றத பார்த்து கொஞ்சம் பெருசாகவே நெட்டில் பட்டுறக்கூடாது கொஞ்சம் லைட்டாக அப்படி இந்த கிளாத்தை அப்படி தூக்கி விட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் சேஃபாகவே போடுங்க இப்படி போட்டுட்டு இந்த நீடில் இப்படி உள்ளே வச்சுட்டு நீடில் வைக்கணும் அப்படின்றது கிடையாது ஆனால் வந்து நம்ம கிளாத்தை கீழே வந்து நெட்டை வந்து கட் பண்ணிடக்கூடாது இப்படி கீழ் பகுதியில் வந்து கை வச்சு பார்த்துக்கோங்க இந்த நீடில் வந்து வெளியில் போயிருக்கா அப்படின்னு வெளியில் வரக்கூடாது கிளாத்துக்கு வெளியில் வந்துடக்கூடாது இப்படி வச்சுட்டு முக்கால்வாசி இதுக்கு வந்து கட்டு அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மேலே இருக்கிற கிளாத்தை மட்டும் லைட்டாக அப்படி ஓப்பன் பண்ணி விட்டுட்டு இதில் வந்து நெட்டு இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க செக் பண்ணிடுங்க ஃபஸ்ட்லேயே ஏன்னா ரெண்டை சேர்த்து நம்ம ஃபிட்டாக ஃபிட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதனால் ஒன்றை விட்டுட்டு ஒன்றை எடுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தெரியும் இது ஃபிட் பண்ண தெரியாட்டி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இது கீழ் பகுதியில் வச்சுருவாங்க நெட்டை வந்து சுருக்கம் இல்லாமல் வரணுன்றதுக்காக மேல் பகுதியில் வச்சுட்டாங்கன்னா அது வந்து நமக்கு வெளியில் பிசிறு தெரியும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இப்போது இது இது வந்து நமக்கு நெக்கு வந்து ஃபுல்லாகவே இது ஓப்பன் பண்ணுற பகுதி இது மட்டும்தான் நமக்கு வந்து நெட்டு இருக்கிற பகுதி இப்படியே இந்த கிளாத்தை மேலே இருக்கிற கிளாத்தை மட்டும் இப்படி எடுத்துக்கோங்க எந்த காரணத்தை கொண்டும் 
இது இதை வந்து மேல் இதை நெட்டு வச்சுடாதீங்க ஃபுல்லாகவே இப்படி எடுத்துக்கோங்க செயின் நார்மல் செயின் போட்டு டபுள் லேயர் போட்டிங்களா டபுள் லேயர் செயின் போட்டு அதை அதுக்கு மேலே வந்து ஜிக்சா பண்ணி எடுத்துருக்காங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு எந்த அளவுக்கு ஒட்டி கட் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு கட் பண்ணிடுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளாத்தை வந்து நெட் கிளாத்தை வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம் நல்ல ஒரு மழை மேகமாக இருக்குது அதனால் வெளிச்சம் தெரியுதான்னு தெரியல கிளாத்தை வந்து கட் பண்ணி மேலே இருந்த கிளாத்தை வந்து கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இது வந்து நெட் கிளாத் இதில் வந்து இப்போ நம்ம ட்ரைசிங் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து இது வந்து நமக்கு ட்ரேசிங் பேப்பர் இது வந்து நமக்கு ஒயிட் கலரு அல்லது சேண்டல் கலர் இந்த மாதிரி வாங்கிக்கணும் இது வந்து சென்ட்ரல் பாயிண்ட் இதுதான் இதனுடைய சென்ட்ரல் பாயிண்ட் இதை வந்து இந்த சென்ட்ரல் பாயிண்ட் வரைக்கும் இந்த பேப்பரை ஏற்றி வச்சுட்டு இதுக்கு மேலே வந்து இந்த பேப்பரை வைக்கிறோம் இது வந்து நம்ம ட்ரேசிங் பண்ணி எடுத்துருக்கிறது இது வந்து வரைஞ்சி எடுத்திருக்கேன் சும்மா அப்படியே த்ரீ ஹேண்டாகவே வந்து வரைஞ்சி எடுத்திருக்கேன் வரைகிறதுக்கு வந்து இதை இப்படியே வச்சோம்னா இதுக்கு கீழே வந்து நமக்கு பள்ளமாக இருக்கும் இது மேலே வச்சு நம்ம அப்படியே வரைஞ்சி எடுக்க முடியாது வரைஞ்சோம்னா கீழே கேப் விழுவோம் அதனால் இந்த மாதிரி ஏதாவது வச்சு உள்ளே வச்சு ஒரு ரெண்டு நோட்டு இந்த மாதிரி கூட ஏதாவது நம்ம வச்சுக்கலாம் நம்ம தேவை படுற மாதிரி கீழே அந்த பள்ளம் விழுகாத பள்ளிக்கு வச்சுட்டு அது வந்து கரெக்டாக இருக்கா நம்ம வரைகிற இடம் வரைக்கும் அந்த நோட்டு இருக்கான்றத பார்த்துக்கோங்க ஒரு வேலை வந்து அது அங்கனங்கன கேப் இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த கேப்பில் வரையும் போது நமக்கு அது ஒரு மாதிரியாக வந்துடும் அதனால் வந்து கரெக்டாக அந்த நோட்டை வந்து பாயிண்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த இந்த சென்ட்ரு பாயிண்ட் அதாவது இந்த சென்ட்ரு பாயிண்ட் வரைக்கும் இதை வச்சுட்டு இந்த இது வந்து நம்ம நெக்கு வரைஞ்சிருக்கோம்ல இந்த இந்த செயின் போட்டிருக்கோம்ல இது வரைக்கும் வந்து இந்த இந்த கொடி வந்து இந்த செயினோட கரெக்டாக இருக்கான்றத வந்து ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாடல் வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டாக வந்து அவங்க சூஸ் பண்ணலாம் இது எப்படி இப்போ பண்ணுறது அப்படின்றது தான் பார்த்துட்ருக்கோம் இது மேலே வந்து நமக்கு மேலே வரைக்கும் இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் இருக்கான்றத பார்த்துக்கோங்க பார்த்துட்டு இப்போ நம்ம இதை வந்து ட்ரேசிங் பண்ணுறதுக்கு ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த மாதிரி பென்சில் ஏரியா அதை எடுத்துகிட்டு நமக்கு கீழே வந்து இந்த பேப்பர் வச்சோம்னா தான் கரெக்டாக நமக்கு அந்த பாயிண்ட் விழுகும் அந்த மாதிரியே வச்சுட்டு இந்த பேப்பருக்கும் இந்த நம்ம இந்த பேப்பருக்கும் கேப் இல்லாத படிக்க பார்த்துக்கோங்க ரெண்டு ஒன்றா இருந்துச்சுன்னா தான் நம்ம வரையும் போது விழுகும் அந்த அச்சு விழுக விழுகணும் சரி இப்படியே டார்க்காக ஒரு பென்சில் அல்லது பேனாக ஏதாவது வச்சு இந்த மாதிரி வரைஞ்சிக்கோங்க இதில் வந்து ரோஸு ரோஸும் கொடி லீஃபு அந்த மாதிரி எல்லாம் சேர்ந்து வர்ற மாதிரி தான் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இந்த ரவுண்டாக போட்டிருக்கிறது ஃபுல்லாக வந்து ஃப்ளவர் பண்ணுறதுக்கான பாயிண்ட்டு இந்த ரவுண்ட் ரவுண்டாக இருக்கிறது ஃபுல்லாகவே ஃப்ளவர் பண்ணுறதுக்கான பாயிண்ட்டு இதையும் சேர்த்தே அப்படியே வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க நம்ம எப்படி வரைஞ்சிருக்கோமோ அது மேலேயே வந்து அப்படியே பெ இந்த பென்சில் பேனாக வச்சு அப்படியே ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணிக்கோங்க வரைகிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம்னா இதிலேருந்து கை மூவ் பண்ண வேண்டாம் மூவ் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து திரும்ப அந்த பாயிண்ட்டுக்கு அதை கொண்டு வர்றது ரொம்ப கொஞ்சம் கஷ்டமாக தெரியும் அதனால் வரைகிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து கையை எடுக்காமல் ஒரே டைமில் வரைஞ்சிக்கோங்க இதே மாதிரி ஃபுல்லாத்தையும் வரைஞ்சிட்டு அப்புறமா காட்டுறேன் இப்போ இது ஃபுல்லாகவே வந்து வரைஞ்சி எடுத்தாச்சு இதை வந்து அப்படியே நம்ம கையை மாற்றிட்டு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து எல்லா இடத்துலையும் நம்ம வரைஞ்சிருக்கிறது விழுந்திருக்கா அப்படின்றத வந்து ஃபஸ்ட்டில் செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த நெட் கிளாத்துலேயுமே நம்ம போட்டிருக்கிற அச்சு வந்து நல்லா க்ளீயராக தெரியும் இப்போது இதை இப்போ வரைஞ்சி முடித்தாச்சு இந்த பேப்பரை வந்து இதிலையே வந்து நான் இன்னொன்று சொல்லிடுறேன் இப்போ இது வந்து இந்த ஒன் சைடாக வரைஞ்சிட்டோம் இந்த டிசைன் வந்து ஒன் சைடு வர்றது கிடையாது இது ப்ளவுஸ் ஃபுல்லாகவே வர்றது தான் இதை என்ன இந்த பேப்பரை இப்படி திருப்பி வச்சுக்கணும் இப்போ வந்து இதை இப்படி வச்சோம் இந்த இது வரைக்கும் முடிச்சுட்டு இதை வந்து 
இப்படி வச்சுக்கணும் கரெக்டாக இந்த பாயிண்ட் பண்ணி இந்த இருக்குல்ல இந்த மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம திரும்ப நம்ம வரைகிறது வந்து இந்த பாயிண்ட்லேருந்து நமக்கு இப்போ இந்த இது பேக் சைடில் வந்து இது தெரியுது பாருங்கள் நம்ம இந்த பக்கமாக திருப்பி விட்டு இதை வரைஞ்சிக்கணும் இப்போ இதில் வந்து நம்ம எப்பவும் போல் ஸ்டிச் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டில் இந்த வந்து இந்த இந்த கொடி இந்த லீஃபு எல்லாமே வந்து சுகர் பீட் வச்சு கம்ப்ளீட் பண்ணுறது ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு இந்த லீஃபு ஜ வந்து ஜர்தூசில் போடுவோம் இந்த லீஃபு இந்த ஃப்ளவர் வந்து மே முக்கியமாக இதில் வந்து சொல்ல வேண்டியது வந்து இது வந்து ரிப்பன் எம்ப்ராய்டிங் பண்ணுறது இது வந்து எப்படி பண்ணுறோன்றதை வந்து அப்புறம் காட்டுறேன் இப்போ நம்ம இந்த பக்கம் வரைஞ்சது மாதிரி இந்த பக்கமும் வந்து கழுத்து அப்படியே சேர்த்தே வரைஞ்சாச்சு ஏன்னா இந்த பக்கம் நம்ம போட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் கழுத்து எங்கன வரையணும் தெரியாது ஏன்னா பிகினர்ஸாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியாமல் இருந்தாங்க அதான் வந்து இந்த பக்கமும் சேர்த்து கண்டினியூவாக வரைஞ்சாச்சு இப்போ இதில் என்ன டிசைன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத வந்து சொல்லிடுறேன் நான் இந்த இடத்துல வந்து ஃபஸ்ட்டில் இது வந்து இப்போ நம்ம நெட் கிளாத்தில் போட்டுட்ருக்கோம் இந்த நெட்டில் இது சேர்த்து தான் நமக்கு வந்து டிசைன் வர்ற மாதிரி இருக்கும் இது வந்து நெட் கிளாத்துனால கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டில் வந்து நம்ம நார்மலாக எப்போவும் எப்படி நம்ம த்ரெட்டு வச்சு எப்படி லாக் பண்ணி எடுப்போமோ அப்படி எடுத்துட்டு ஒரு நாலு பீட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து காப்பர் கலர் சுகர் பீட்ஸு அதுக்கப்புறமா ஒரு சமைக்க எடுத்திருக்கேன் இதை இப்படியே சேர்த்து இப்படியே போட்டுடலாம் இப்படியே மொத்தமாக சேர்த்து அப்படியே வந்து அந்த இடத்துல ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு பக்கத்தில் வந்து ஒரு லாக் பண்ணியாச்சு இதுக்கப்புறமா இந்த பாயிண்ட்டுக்கு மேலே வந்து இதை கொண்டு போய் த்ரெட்டை கொண்டு போய் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு லாக் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து நெட் கிளாத்துனால் கொஞ்சம் பொறுமையாக பண்ணால் தான் நமக்கு வந்து தெரியும் இல்லைனா வந்து தெரியாது வெளியில் நூல் தெரியாது கொஞ்சம் கிளாத்தில் பட்டுருச்சுன்னா ஒரு மாதிரி பிடிச்சி இழுக்கிற மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் பொறுமையாகவே பண்ணுங்கள் இதுக்கு அடுத்து வந்து ஒரு சமைக்கு எடுத்துட்டு இதை இப்படியே மொத்தமாக போட்டுக்கலாம் இது வந்து கொஞ்சம் சிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஏற்கிற ஃபிட்னஸ் வந்து இதில் கிடைக்காது இப்போ இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இப்போ வந்து இந்த இந்த இடத்துல இந்த கொம்பு போட்டாச்சு இதுக்கு அடுத்து வந்து இந்த த்ரெட்டை சைடில் இங்கே கொண்டு வந்துட்டோம் அதாவது இந்த ஜாயிண்ட் போட்டிருக்கிறது வந்து எதுவுமே நமக்கு வெளியில் தெரியக்கூடாது அந்த அளவுக்கு வச்சு எடுத்துக்கோங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு த்ரெட்டு வந்து இந்த நமக்கு என்ன கிளாத் போட்டிருக்கோமோ அதே கலர்லேயே வந்து போட்டுக்கோங்க நமக்கு இந்த இது வந்து ஃபஸ்ட்டில் வந்து நாலு பீடு வச்சுருக்கேன் இது வந்து அஞ்சு பீடு வச்சுருக்கேன் இதோடைய லென்த்து கூட கூட வந்து ஒவ்வொன்றும் அப்படியே கூடிகிட்டே போகிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ இதில் வந்து ஆறு பீட்ஸும் சமைக்கையும் வச்சுருக்கேன் நீடியில் விட்டுட்டோம்னா எடுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் நெட் கிளாத்துனால ஒய்யாமல் நம்ம ஒரே இடத்துல குத்தி குத்தி போட முடியாது கொஞ்சம் கவனமாக பொறுமையாகவே பண்ணுங்க பீட்ஸை கொ கொஞ்சம் ரெண்டு பீட்ஸ் எடுத்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீடில் போட்டு த்ரெட்டை இழுத்துக்கோங்க சப்போஸ் விட்டுட்டோம்னா இந்த மெத்தட்லேயே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் ஈஸியாகவும் இருக்கும் திரும்ப திரும்ப நம்ம குத்தி போடுற அளவுக்கு இருக்காது இப்போது இந்த பாயிண்டில் போட்டாச்சு இந்த இடத்துல ஒரு லாக் பண்ணிவிட்டு இதுக்கப்புறமா ஒரு ரெண்டு பீட்ஸ் போட்டுக்கலாம் போட்டு அது அதுக்கப்புறமா சைடில் ஒரு ரெண்டு கொம்பு போடலாம் இப்போது இந்த இடத்துலேருந்து இங்கே வரைக்கும் ஒரு கொம்பு வருது அந்த கொம்புக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டில் நம்ம ஒரு காம்பு போடுற மாதிரி இருக்கும் இதுக்கு வந்து நாலு பீட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் நெட் கிளாத்தாக இருக்கிறதுனால எனக்கே கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது
பார்த்துருப்போம் இந்த பாயிண்டை தைச்சாச்சு இதுக்கு மேலே இந்த பீட்ஸ்க்கு இடையில் த்ரெட்டை கொண்டு வந்து இங்கே இருந்து நம்ம மேலே வாக்கில் ஒரு இன்னொரு இந்த இடத்துல ஒரு கொம்பு போடுறதுக்காக இதை கொண்டு போகிறோம் நெட் கிளாத்தில் பிடிச்சி இழுக்கும் ரொம்ப இழுக்கும் பார்த்து கவனமாக பண்ணால் தான் பண்ண முடியும் அஞ்சு பீட்ஸு இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டில் வந்து கீழே இருந்து கொண்டு போகிறோன்னா அது எந்த பக்கத்துக்கு எப்படி வேணுன்றது மாதிரி பார்த்து எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டில் சமைக்க எடுப்போம்ல அதை எடுக்காமல் விட்டுட்டேன் இப்போ வந்து இந்த பாயிண்ட்டில் அப்படி லாக் பண்ணிடலாம் எடுக்கவே முடியல கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கு இந்த இடத்துல வந்து லாக் போட்டுருங்க இப்போ வந்து இந்த த்ரெட்டை இதுக்கு அடியில் கூடி கீழே கூடி அப்படியே கொண்டு வந்து இந்த இடத்துக்கு திரும்ப வந்துடுங்க இந்த இடத்துலேருந்து திரும்ப நம்ம இது கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் அந்த கொடியை இது ஃபுல்லாத்தையும் இந்த பாயிண்ட்டை முடிச்சுட்டு இந்த லீஃப் எப்படி போடுறதுன்னு காட்டு இப்போ வந்து இந்த இந்த கொம்பு இந்த கொடியை வந்து இங்கே வரைக்கும் கொண்டு வந்து இங்கே நாட் போட்டாச்சு இதுக்கப்புறமா இந்த பாயிண்ட் இருக்குல்ல இதில் இருந்து ரெட்டை அப்படியே ஃபஸ்ட்டில் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு இந்த இடத்துல கொண்டு வந்து இங்கேனை லாக் பண்ணி இங்கேனை ஒரு செயின் போட்டு இதில் ஒரு லாக் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து இதில் வந்து இந்த லீஃபை வந்து நம்ம ஃபில் பண்ண போகிறோம் இது வந்து ஜர்தூஸ் வச்சு பண்ண போகிறோம் இது வந்து ஜர்தூஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சாலின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ரொம்ப குட்டியாக இருக்கும் நார்மல் நீடியில் வந்து இதை ட்ரை பண்ண முடியாது கண்டிப்பாக நாங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம் வரல நீர் இது வந்து இதுக்குள்ளே இறங்கலை இப்போ இதை வந்து இந்த இடத்துல லாக் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல அப்படியே ஒரு லாக் போட்டாச்சு இது திரும்ப மேலே கொண்டு போயிட்டு லாக் பண்ணி இது வந்து வெறும் த்ரெட்டு மட்டும்தான் லாக் பண்ணி எடுக்கிறோம் இந்த த்ரெட்டில் இருந்து அப்படியே வந்து ஜர்தூஸ் போட்டு எடுத்துக்கிறோம் கொஞ்சம் பொறுமையாக பண்ணால் தான் பண்ண முடியும் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த சைடு ஃபஸ்ட்டில் அந்த பக்கமாக போட்டோம்ல இப்போ இந்த பக்கம் இதில் மேலே லாக் போட்டு இதே மாதிரியே ரெண்டு பக்கமும் சேர்த்து சேர்த்து அப்படியே கொண்டு வந்துடலாம் ஒரு பக்கமாக ஃபில் பண்ணுறது மாதிரி இருக்குது நம்ம டபுள் சைடாக ஃபில் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது இது வந்து அப்படியே டபுள் சைடாக எல்லாத்தையும் அப்படியே ஃபில் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்படி போடுறது வந்து நமக்கு அப்படியே ஒரு இந்த லீஃப் வந்து ஃப்ளாட்டாக தெரியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது ஃபுல்லாகவே வந்து ஒர்க் பண்ணி முடித்தாச்சு இந்த இதில் வந்து சாலி வச்சு இந்த லீஃபெல்லாம் ஃபில் பண்ணிவிட்டு இந்த ஜமிக்கி இந்த பீட்ஸ் இதெல்லாம் வச்சு ஃபில் பண்ணி அங்கங்கே வந்து இந்த ஃப்ளவர் நல்லா நம்ம இது 
எல்லா இடத்துலையுமே வந்து கான்ட்ராஸ்ட்டாக எல்லா கலரும் வர்ற மாதிரி ரிப்பன் வச்சு நல்லா ஃப்ளவர் போட்டாங்க இது வந்து அவங்க பண்ண டிசைன் தான் நான் பண்ணலை இது வந்து நம்ம பிக்னர்ஸ் பண்ணது தான் இந்த சென்டரில் இந்த நெட் கிளாத் இருக்குல்ல இதில் மட்டும் இந்த சென்டரில் இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப பிளே எம்டியாக இருக்குன்றதுக்காக ஒரு ஒரு பீட்ஸ் வச்சு இதை வந்து ஒரு சுகர் பீடு ஒரு பால் பீடு இந்த மாதிரி சேர்த்து வச்சு இதை மட்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க இப்போ இந்த ஃப்ளவர் வந்து எப்படி போட்டுருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து நெட்டில் அவங்க பார்த்துட்டு அவங்களா சூஸ் பண்ண டிசைன் தான் இதை வந்து இப்போ ஒரு நிமிஷம் நான் பேக் சைடு காட்டிடுறேன் இது உள்ளே வந்து நம்ம நெட் கிளாத் வச்சு ஃபிட் பண்ணோம்ல அப்போ வந்து நெட் கிளாத் வந்து பிக்னர்ஸ் என்கிட்ட கேட்டாங்க எப்படி கேட்டாங்கன்னா இப்போ இந்த அளவு தானே நமக்கு நெட்டு வருது அப்போ இதில் வந்து கட் பண்ணிடலாமா அப்படின்னு கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் இந்த இதை வந்து கட் பண்ணி விட்றாதீங்க இதிலலாம் பாருங்கள் இந்த பாயிண்ட்லாம் வந்து இந்த நெட் கிளாத் இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் வைக்கணும் ஏன்னா நம்ம இந்த இடத்துலலாம் வந்து இந்த டிசைன் போட்டிருக்கோம் அப்போ வந்து இந்த நெட்டு இதோடு வச்சுட்டோம்னா அப்படியே பிரிஞ்சிட்டு வந்துடும் இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம லைனிங் வச்சு தைக்கும்போது நமக்கு இந்த நெட் கிளாத்து வெளியில் தெரியாது இந்த மாதிரி நம்ம எங்கே வரைக்கும் டிசைன் போடுறோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து நமக்கு நெட்டு வச்சுக்கிட்டோம்னா நெட்டு பிரிஞ்சு வர்றதுக்கான சான்சஸ் கிடையாது இப்போ வந்து இது எப்படி போடுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துடலாம் இது வந்து நம்ம உள்ள நூல் இருக்குல்ல உள்ள நூல் இருந்தால் நமக்கு இந்த ஃப்ளவருக்கு ஏற்ற மாதிரி உள்ள நூல் அந்த இதே எடுத்துக்கலாம் அதுனா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அப்படி இல்லைன்ற பட்சத்தில் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் தின்னாக இருக்கிறது மாதிரி நம்ம சாதாரண நம்ம தைக்கிறோம்ல சூயிங் த்ரெட்டு அதுவே எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை வந்து ஒரு ரவுண்டு போட்டிருக்காங்க ரவுண்டு போட்டு இந்த ஃப்ளவர் எப்படி பண்ணுறாங்கன்றத மட்டும் பார்த்துடலாம் அந்த ரவுண்டு வந்து மார்க் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அடுத்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்துடலாம் இப்போ வந்து சென்ட்ரில் இருந்து அந்த பாயிண்ட்டு நம்ம வரைஞ்சிருக்கோம்ல அந்த ரவுண்டு போட்டிருக்கோம்ல அது சென்ட்ரில் இருந்து கீழே இருந்து மேலே வாக்கில் நூல் எடுத்திருக்காங்க அதை வந்து இப்போ நம்ம அந்த ஒத்தையாக வர்ற மாதிரி அஞ்சு இல்லை ஆறு ஏழு அந்த மாதிரி வர்ற மாதிரி அதை வந்து இப்போ தைச்சிட்ருக்காங்க பிகினர்ஸுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ளவர் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி தான் பே நம்ம பேஜ் ஒர்க் பண்ணுறதை விட இந்த மாதிரி ரிப்பன் வச்சு இப்படி பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அவங்களுக்கு இந்த பூவுமே பார்த்திங்கன்னா அப்படியே அவங்க ரேண்டமாக போட்டிருக்காங்க மொத்தமாக அப்படியே ஒரே இதாக இல்லாமல் ஒவ்வொரு பூவும் ஒவ்வொரு சைஸ் இருக்கிற மாதிரி அப்படி வச்சு போட்டிருக்காங்க பார்க்குறதுக்கு இது வீடியோவில் இப்படி இருக்குது ஆனால் நேரில் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப க்யூட்டாக அம்பிட்டு ஒரு அழகாக இருக்குது இப்போது நாலு போட்டிருக்காங்க இன்னும் ஒன்று ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் அந்த சைடில் நமக்கு எந்த இடத்துல கிளாத் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கோ அந்த ம அந்த இடத்த மட்டும் அப்படியே ஃபில் பண்ணுற மாதிரி அப்படியே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது அப்படியே ரிவர்ஸ் திருப்பிட்டு இதோடைய உள் சைடில் நம்ம சாதாரணமாக நாட் போடுவோம்ல அந்த மாதிரி வந்து நீடியில் சுற்றி அப்படியே நாட் போட்டு அந்த நூலை வந்து அப்படியே டைட் பண்ணிவிட்டு ஒரு லைட்டாக ஒரு கேப்புக்கு விட்டுட்டு அப்படியே அதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த நூல் வந்து அப்படியே இருக்கணும் அப்படின்றது இல்லை இதை வந்து உள்பக்கமாக திருப்பி அதை வந்து நாட் போட்டு கட் பண்ணி எடுத்து விட்டுருங்க எடுத்து விட்டுட்டு இப்போ வந்து ரிப்பனில் போடுறாங்க ரிப்பன் வந்து நமக்கு எந்த அளவுக்கு நீளம் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த இடத்துல வந்து இந்த பிங்க் கலரும் எல்லோ கலரும் வந்து நிறையா இருக்குது இந்த இடத்துல வந்து ஒயிட் கலர் கம்மியாக இருக்குது அதனால் இந்த இடத்துல வந்து இப்போ ஒயிட் கலர் வச்சு ட்ரை பண்ணிட்டுருக்காங்க நான் போடலை நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டு தான் போட்டுட்ருக்காங்க கீழே இருந்து குத்தி எடுத்துட்டு அப்படியே நீடியில் வந்து அப்படியே நேர் பாயிண்டில் விட்டோம்னா அது வந்து நமக்கு கொஞ்சம் கிளாத்தில் படுற மாதிரி தெரியும் அதனால் அப்படியே ரிவர்ஸ் திருப்பிட்டு அந்த த்ரெட்டு அப்படியே ஓ இப்போ வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல குத்தி எடுத்திருக்காங்க இதுக்கு அடுத்தது இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த த்ரெட்டை விட்டுட்டு அதுக்கு அடுத்த த்ரெட்டில் இப்படி போடுறாங்க ஒன்று மாற்றி ஒன்று அந்த மாதிரி வரும் இப்போ இந்த இதில் போட்டுட்டாங்க இதுக்கு அடுத்து இருக்கிற இந்த பாயிண்டை விட்டுட்டு இதுக்கு அடுத்த பாயிண்டில் இந்த இடத்துல போடணும் இது வந்து நம்ம கரெக்டாக அந்த பாயிண்ட் எடுத்து விடணும் அப்படின்றது கிடையாது ரிப்பனை நம்ம எடுத்து விடணும் அப்படின்றது இல்லை இது வந்து நம்ம அப்படியே சுருட்டி போட போட வந்து அது வந்து ஒரு மாதிரி சுருண்டு சுருண்டு வரும்போது பார்க்குறதுக்கு நல்ல அழகாக இருக்கும் இதே மாதிரி அப்படியே ஒன் பை ஒன்று அப்படியே மாற்றி மாற்றி வந்துகிட்டே இருக்கும் அது பாருங்கள் இப்போ இது வந்து செகண்ட் லேயர் வரும்போது வந்து ஃபஸ்ட்டில் இது வந்து கீழே இருந்தது இப்போ இதுக்கு இடையில் நம்ம இது வந்து செகண்ட் லேயர் வந்துடுச்சு
இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம வீடியோ உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா தொடர்ந்து நம்மளுடைய சேனலை பாருங்கள் நம்ம வீடியோவுக்கு வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஆரி ஒர்க் கிளாஸு டெய்லரிங் கிளாஸ் எல்லாமே எடுத்துகிட்ருக்கோம் உள்ளூரில் இருக்கிறவங்க விருப்பப்படுறவங்க ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படியே கொஞ்சம் அப்படியே ரொம்ப டைட்டாக பிடிச்சி இழுத்துறாமல் ரொம்ப லூஸாகவும் இல்லாமல் அப்படியே நார்மலாக இருக்கிறது மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஃப்ளவர் வந்து அப்படியே இல்லை எல்லா ஃப்ளவரும் அப்படியே ஒன்று போல் வர்ற மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் சைஸ் பெருசு சின்னது அந்த மாதிரி இருக்கிற மாதிரி போட்டிங்கன்னா இன்னும் அழகாக இருக்கும் இதில் பாருங்கள் இந்த எல்லோ கலர் வந்து ரொம்ப குட்டியாக இருக்குது அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு அதே மாதிரி இந்த ஒயிட் கலருமே ரொம்ப குட்டியாக போட்டுருக்காங்க இது வந்து இது வந்து நமக்கு இந்த நெட் கிளாத் இருக்கிற பகுதி இது வந்து நம்ம ப்ளவுஸுடைய பகுதி இந்த ப்ளவுஸில் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா நல்லா பெருசு பெருசாக அழகாக போட்டிருக்காங்க இது வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு இன்னும் நல்லா இருக்குது இது ஃபுல்லாகவே வந்து ஓரளவுக்கு சின்னதும் பெருசுமாக மாற்றி மாற்றி போட்டு இதை வந்து அப்படியே ஈவனாக ஒன்று போல் கொண்டு வந்திருக்காங்க பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்குது நீங்கள் எந்த கலர் ரிப்பன் போடுறீங்களோ அதே கலருக்கு வந்து த்ரெட் எடுத்துக்கோங்க நம்ம சாதாரண சுயிங் த்ரெட்டு இத்தனை நம்ம நார்மலாக தைக்கிறோம்ல த டெய்லரிங் யூஸ் பண்ணுறோம்ல அந்த த்ரெட்டே வந்து ஒரு எட்டு இல்லை பத்து அந்த மாதிரி போட்டு கொஞ்சம் தடிமனை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த ரிப்பனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம அந்த நூல் எடுக்கும்போது நமக்கு அந்த நூல் வந்து வெளியில் தெரியாது உள்ள வந்து அப்படியே சென்ட்ரு பாயிண்ட் நல்லா மூட்டுற மாதிரி போட்டு அதுக்கப்புறம் லைட்டாக விரிஞ்சு வெளியில் வரும்போது அப்படியே அந்த பெட்டல்ஸ் வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படியே விரிஞ்சு வர்ற மாதிரி போடுறாங்க போதுமான அளவு தான் இன்னும் ஒரு பெட்டல்ஸ் இப்போ அவங்க போட்டுட்டு இருக்கிறத மட்டும் போட்டால் இந்த ஃப்ளவர் வந்து நம்ம இப்போ கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு இப்போ இதை அடுத்து என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பக்கத்துலேயே இன்னும் எந்த இடத்துல முடிக்கிறோமோ அந்த இடத்துலையே நீடியில் குத்தி அப்படியே கீழே எடுத்துக்கோங்க உள்பக்கமாக திருப்பிக்கோங்க திருப்பிட்டு ஃப்ரேமை வந்து இப்போ திருப்பிடலாம் திருப்பி விட்டுட்டு இப்போ நமக்கு வந்து இந்த நெட்டில் போட்டோம்னா இங்கே இருந்து இங்கே நம்ம அப்படியே இழுத்து போடும்போது வந்து நமக்கு அப்படியே இந்த பாயிண்ட் வந்து தெரியும் இந்த ரிப்பன் வந்து உள்ளே தெரியும் இப்போ நம்ம இங்கே இருந்து சைடில் இந்த கிளாத்தில் தான் போட போகிறோம் இது வந்து இந்த சைடில் வந்து நமக்கு ஒரு ஃப்ளவர் வந்துடும் இப்போ இதில் இருந்து நம்ம இந்த ரிப்பனை வந்து இப்படியே எடுத்துக்கலாம் இங்கே எல்லாம் வந்து தனித்தனியாக கட் பண்ணி எடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து நம்ம இப்போ கட் பண்ணணும் அப்படின்றது கிடையாது கட் பண்ணணும்னா நம்ம இந்த இடத்துல நார்மலாக நம்ம இந்த த்ரெட்டை எப்படி கட் பண்ணோமோ அதே மாதிரி சுற்றி நாட் போட்டுட்டு இதை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ வந்து இந்த இதில் இருந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்கு அப்படியே எடுத்துக்கிறலாம் ஆ போடியா அந்த எதுவுமே வந்து ஒயிட் கலரில் தான் போடுறாங்க ஏன்னா இந்த இடத்துல வந்து கொச கொசன்னு நமக்கு இந்த பிங்க் கலர் இந்த நல்ல பேபி பிங்க் இந்த பிங்க் கலரும் இந்த எல்லோ கலரும் நிறையா இருக்குது ஒயிட் கலர் தான் கம்மியாக இருக்குது அப்போ இந்த பாயிண்ட்லேயுமே வந்து ஒயிட் கலர் தான் போடுறாங்க ஃபஸ்ட்டில் வந்து த்ரெட்டு போட்டுட்டு இதே மாதிரி தான் ஃப்ளவர் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறது இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு இது நெட்டு இருந்ததுனால அந்த அவங்க போட்டது தெரியலை அது அதனால் வந்து இப்போ அந்த நூல் எப்படி போடுறாங்க ஒத்தப்படையில் அப்படின்றது மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி இப்போ வந்து அஞ்சு போட்டு இதே மாதிரி போட்டுட்டு அப்படியே ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம இந்த இடத்துல ரிப்பன் வச்சு எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணோமோ அதே மாதிரியே ஸ்டார்ட் பண்ண
வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் பாய்